പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സ്മാരക പ്രഭാഷണം സാധാരണ നിലയിൽ ഒവിജനെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളിൽ അത്രയൊന്നും പ്രധാനമായി വരാനിടയില്ലാത്ത ഒരു പ്രമേയത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് നടത്തുന്നത് ഖസാക്കിലെ ചരിത്ര ബന്ധങ്ങൾ എന്ന ഒരു പ്രമേയമാണ് ഈ പ്രഭാഷണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഖസാക്ക് വായിച്ചു കാണും എന്നെനിക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും അതുല്യമായ രചനകളിലൊന്നാണത് എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭാവനാ മണ്ഡലത്തെയും ഭാഷയുടെ പ്രകാരങ്ങളെയും ഭാവുകത്വത്തിൻ്റെ ഘടനയെയും ഒക്കെ വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ കഴിഞ്ഞ അത്യപൂർവം കൃതികളെ നമ്മുടെ ഭാഷയിലുള്ളൂ അതിലൊന്നാണ് ഖസാക്ക് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല ഖസാക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായതു മുതൽ എത്രയോ വായനകളിലൂടെ അത് കടന്നുപോയി ഇപ്പോഴും അത് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഖസാക്കിനെക്കുറിച്ച് ഇനി എന്താണ് പറയുക എന്നത് വാസ്തവത്തിലൊരു സംശയമാണ് കാരണം അത്രയധികം പറയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ അത്രയധികം വായനകൾക്കും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും വിശദീകരണങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും ഒക്കെയുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾക്കൊക്കെ വിധേയമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു രചനയാണത് അതിൽ പലതും നമ്മുടെയൊക്കെ വായനാ സംസ്കാരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ഇടപെടുകയും ഖസാക്കിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരാളം സൂചനകൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് നിങ്ങൾക്കറിയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ചരിത്രത്തിലും പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു വർഷമാണ് ആധുനികതാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥാനത്തേക്ക് വന്ന പല കൃതികളും ആ വർഷമാണ് പുറത്തു വന്നത് ഒന്നിൻ്റെ ഡെല്ലി വരുന്നത് ആ വർഷമാണ് കാക്കനാടൻ്റെ ഉഷ്ണമേഖല ആ വർഷമാണ് വരുന്നതും വി കെൻ്റെ ആരോഹണവും ആ വർഷമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ തൊട്ടു പിന്നാലെ ആനന്ദിൻ്റെ ആൾക്കൂട്ടം വരുന്നു അങ്ങനെ അറുപതുകളുടെ അവസാനവും എഴുപതുകളുടെ ആരംഭത്തിലുമായി നമ്മൾ മൊഡേണിസം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷ സന്ദർഭത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭാവുകത്വം പ്രവേശിക്കുന്നു ഈ മോഡേണിസ്റ്റ് ഭാവുകത്വത്തിനുള്ളിലാണ് വിജയൻ്റെ കഥാലോകവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാജീവിതവും ഏറെക്കുറെ നിലയുറപ്പിച്ചത് മോഡേണിസത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിലുണ്ടായ ഒരു വലിയ പരാധീനത മോഡേണിസം എന്താണ് എന്ന് സാഹിത്യകൃതികൾ വായിച്ച് കലാവസ്തുക്കൾ നോക്കിക്കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലുപരി അതേക്കുറിച്ച് നിരൂപകന്മാർ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് കഥ എന്താണെന്ന് കഥ വായിച്ചിട്ടല്ല കഥ എന്താണെന്ന് നിരൂപകന്മാർ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടായി ഇത് മോഡേണിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകളെ വലിയ തോതിൽ ദുർബലപ്പെടുത്തിയ ഒന്നാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ഏത് നിരൂപകനും നിരൂപകയും ഏത് വ്യാഖ്യാതാവും ഒരു കൃതിയെ സമീപിക്കുന്നത് അയാളുടെ ഒരു ലോകബോധത്തിലും അയാളുടെ ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിലും അയാളുടെ കാഴ്ചയിലും നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടാണ് നിശ്ചയമായും മികച്ച ഒരു കൃതി ഏതെങ്കിലും ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിന് പൂർണ്ണമായി വഴങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല നിങ്ങൾ സാഹിത്യ രചനയിൽ ഏർപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സിദ്ധാന്തഭദ്രമായി എഴുതേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല കാരണം യാഥാർത്ഥ്യം എന്നത് സിദ്ധാന്തഭദ്രമായ ഒന്നല്ല യാഥാർത്ഥ്യം അഥവാ ജീവിതം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ വേരുപിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് വഴിയാണ് ഒരു കലാവസ്തുവിന് അതിൻ്റെ മൗലികതയെ ആർജിക്കാൻ കഴിയുക ചരിത്രത്തെ പുറത്താക്കിയിട്ടല്ല ചരിത്രത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേര് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചരിത്രമാകട്ടെ ഒരു നിലയ്ക്കും വൈരുദ്ധ്യരഹിതമായ ഒരു വഴിയിലൂടെ അന്തിമമായി വിശദീകരിച്ചെത്തിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യവും അല്ല 
അതുകൊണ്ട് ഗൊയ്ദേ വണ്ട് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഓൾ തിയറീസ് ആർ ഗ്രേ മെൻ ഒള്ളി ദ ലൈഫ് ഓഫ് ട്രീസ് എവർ ഗ്രീൻ എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും ചാര നിറം പൂണ്ടവയാണ് ജീവിതം മാത്രമാണ് നിത്യഹരിതമായ മഹാവൃക്ഷം അതുകൊണ്ട് ഈ നിത്യഹരിതമായ ഈ മഹാവൃക്ഷത്തെ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ലോകത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ ലോകത്തെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ ഇതിൻ്റെ തോതും തരവും എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കൂടിയേ തീരൂ ഞാനൊരു സിദ്ധാന്ത വിരോധിയായ ആളായിട്ട് പറയല്ല പക്ഷേ കഥ സിദ്ധാന്തഭദ്രമാകണം നോവൽ സിദ്ധാന്തഭദ്രമാകണം എന്ന് കരുതുന്നത് ഇന്നത്തെ നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ കല പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആവണം എന്ന് പറയുന്നത് കലയെ റദ്ദാക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് അത് കലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമേ അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നാം പറയുന്ന ആശയാവലികളോ നാം അതേക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന വിശദീകരണങ്ങളോ അല്ല മറിച്ച് ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാം നടത്തുന്ന എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കും കുറുകെ പായുന്ന നൂറുകണക്കായ ബലങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കലക്കമാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏത് സന്ദർഭവും നമ്മുടെ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ ചിന്തകന്മാരിൽ ഒരാളായ ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകനായിട്ടുള്ള റാൻസിയെ അദ്ദേഹം സാഹിതീയത എന്ന ആശയത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിശദീകരണം വളരെ കൗതുകമുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദ ലിവിങ് ഡയലക്റ്റിക് എന്നാണ് അദ്ദേഹം സാഹിതീയതയെ നിർവചിക്കുന്നത് ലിവിങ് ഡയലക്റ്റിക് ജീവിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യാത്മകതയാണ് ഒന്നാമത് അതിന് ജീവിതമുണ്ട് അതിന് ചലനാത്മകതയുണ്ട് രണ്ടാമത് അത് അങ്ങേയറ്റം വൈരുദ്ധ്യ നിർഭരമാണ് ഈ വൈരുദ്ധ്യം പുറമേ നിന്നൊരു എഴുത്തുകാരനോ എഴുത്തുകാരിയോ കണ്ടുപിടിച്ച് തൻ്റെ കൃതിയിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല മറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേര് പിടിക്കുന്നതോടെ ഒരു കൃതിക്ക് ഒരു എഴുത്തിന് കൈവരുന്ന സഹജ പ്രകൃതം ഈ വൈരുദ്ധ്യാത്മകതയാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ എഴുത്തുകാരൊക്കെ തങ്ങളെ തന്നെ നിരന്തരം നിഷേധിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ തങ്ങളോട് തന്നെ ഏറ്റുമുട്ടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് അവർക്കൊരു നിലപാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല നിലപാടില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ വലിയ തോതിൽ പരിഹസിക്കപ്പെട്ട ഒരു പഴയ കവിയുണ്ട് അയാളുടെ പേര് ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള എന്നാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ലൈബ്രറിയിൽ പ്രമേയ യോഗം ചേർന്ന് ചങ്ങമ്പുഴ എഴുത്ത് നിർത്തണമെന്ന് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു നാടുമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചും പക്ഷെ ചങ്ങമ്പുഴ കവിത എഴുതി കേട്ടോ എൻ്റെ കവിത എന്നുള്ള കവിത ഈ പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കവിതയാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് നിലപാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം വാസ്തവത്തിൽ ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കൊരു നിലപാടുണ്ട് ഒരാൾ എന്തായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതായി നിലനിൽക്കാൻ ഈ സമുദായം അയാളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് നിക്കക്കള്ളിയില്ല ആ നിക്കക്കള്ളി ഇല്ല എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ കവി എഴുതുകണ്ടായി ഈ തട്ടകം നിൽക്കുവാൻ വയ്യാതെ പൊള്ളുന്നു പൊള്ളുന്നു എന്ന് മാപ്പ് സാക്ഷിയിൽ ബാലേന്ദ്രൻ എഴുതിയതാണ് കേസരി ഈ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈ തട്ടകം നിൽക്കുവാൻ വയ്യാതെ പൊള്ളുന്നു പൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ട് കാലു വെന്ത നായയെ പോലെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാവുകത്വ സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ ഒരു കവിക്ക് നിന്നിടത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ സ്വർഗങ്ങളും നരകങ്ങളാകുന്നു ഒരു സ്വർഗത്തിലും ഒരാൾക്കും ശാശ്വതമായ പാർപ്പിടം ഇല്ലാതാകുന്നു അതുകൊണ്ട് അയാൾ സ്വർഗങ്ങളെ വിട്ട് അയാൾ അലയാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ അലച്ചിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ ഒരു ഭാവുകത്വമാണ് അതിനെ ഒരു കവി അതിനെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ തെളിയിച്ച് കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് ചരിത്രമില്ലായ്മയുടെ തെളിവല്ല ആഴത്തിൽ ചരിത്രവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കാലത്ത് ആഴത്തിൽ ചരിത്രവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷ രചനയായിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഖസാക്കിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാനതിൻ്റെ സമ ആകമാനമുള്ള ചിത്രമൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചനകൾ തന്ന് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് മോഡേണിസം എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ആധുനികതാ പ്രസ്ഥാനം ആധുനികതാ പ്രസ്ഥാനം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ധരിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങലോ മരണാഭിമുഖ്യമോ നിരർത്ഥകതയുടെ ആഘോഷമോ ഒക്കെ മാത്രമായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല ഇതൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോധം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് 
എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം ജീവിക്കാൻ കൊള്ളുന്നതല്ല എന്ന് ഒരാൾ കരുതുകയും അയാൾ മറുഭാഗത്തേക്ക് നിരന്തരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ തിന്മയുടെ പൂക്കൾ എന്ന് കവിത എഴുതുന്നത് ബോധലകർ എഴുതിയത് അങ്ങനെ ഒരു കവിതയാണ് അതിനനുകരിച്ച് ചങ്ങമ്പുഴ എഴുതുകയുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യുദാരമായൊരു സങ്കല്പമാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്നിടത്തുനിന്ന് മനുഷ്യൻ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരാശയാണ് എന്ന് ഉള്ളൊരു ധാരണ വന്നത് ആ ധാരണ മലയാളത്തിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് മോഡേണിസ്റ്റുകളൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാനിടയില്ലാത്തൊരു കവിയാണ് എൻ വി കൃഷ്ണാരാണ് എലികൾ നിങ്ങൾക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എലികളോ മാനുഷരോ എന്ന് എലികൾ എന്ന കവിതയുടെ അവസാനം തള്ള എലി കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് കാണാം ഏതാണ്ട് ഇതേ കാലത്ത് വൈലോപ്പിള്ളി ചെറ്റയാം വിടം ഞാൻ ഇനിമേലിൽ കഷ്ടമെങ്ങനെ കണ്ണാടി നോക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് അൻപതുകളിൽ അക്കാലം വരെ കേരളീയ ഭാവനയെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിരുന്ന ആദർശാത്മകമായൊരു മനുഷ്യബോധം ആദർശാത്മക സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ഇതൊക്കെ പതിയെ പതിയെ ഇളകിത്തുടങ്ങുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം അത്ര പ്രബലമൊന്നുമല്ല ചങ്ങമ്പുഴ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പാടുന്ന പിശാജ് എഴുതി ഗന്ധർവ ബാലകനായി ഞാൻ പറന്നു പാടുന്ന പിശാജായി തീർന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി അതൊരു ചെറിയ പ്രസ്താവനയല്ല കാരണം ഏത് ഗന്ധർവ ബാലകനെയും പാടുന്ന പിശാജാക്കുന്ന ഒരു കാലം പറന്നിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ചങ്ങമ്പുഴ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ താൻ ആദർശപൂർവ്വം ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ മൂല്യങ്ങളെയും മുഖാമുഖം നിർത്തി വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു കവിയെ നിങ്ങൾക്ക് പാടുന്ന പിശാജിൽ കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അൻപതുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കേരളീയ ഭാവനയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു പരിവർത്തന ദശയാണ് എൻ വി പിന്നാലെ ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സയും എഴുതുന്നുണ്ട് വലുവപ്പള്ളി കുടിയൊഴിക്കൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തകരുന്ന ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ തരുന്നുണ്ട് അതായത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ മുതൽ നവോത്ഥാന മാനവികത ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ജീവിത സങ്കല്പം സമൂഹ സങ്കല്പം ആദർശാത്മകമായ മനുഷ്യ സങ്കല്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പലരും തിരിച്ചറിയുകയും ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ പല നിലയ്ക്ക് തുറന്നു കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് അൻപതുകൾ അത് പൊടുന്നനെ വന്നു വീണതല്ല നിങ്ങൾ കുടിയൊഴിക്കലൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഈ വലിയ കവികളെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വായിക്കണം നിങ്ങളുടെ കാലത്തെ കവികളെയും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും മാത്രം വായിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ വലിയ കവികളെ അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ട് വായിക്കണം കാരണം ഭാഷയുടെ ഈ സഞ്ചാരങ്ങൾ ഒരു വാക്കിൻ്റെ ധ്വനിമൂല്യം അത് ചരിത്രത്തോട് നടത്തുന്ന ആഴമേറിയ വിനിമയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അതിനൊക്കെ വലിയ ചരിത്രം ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ വലിയ കവികളെ ഒക്കെ വായിക്കണം അങ്ങനെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ലഘുവായ കാര്യങ്ങളല്ല തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലെ ഈ ജീവിത പ്രതിസന്ധി മോഡേണിസ്റ്റ് കലകളിൽ തെളിഞ്ഞ ജീവിത പ്രതിസന്ധി പൊടുന്നനെ പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടതല്ല ചുരുങ്ങിയതൊരു കാൽനൂറ്റാണ്ടായെങ്കിലും മലയാള ഭാവനയിൽ അത് പതിയെ പതിയെ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണാം അൻപതുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തിയുടെ ഘട്ടമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തി തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശാ നഷ്ടവും ഒരു ഭാഗത്തത് വിഭജനമായി മറുഭാഗത്ത് ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകമായി ആ കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാകാകാവുന്ന കാലം വളരെയൊന്നും അകലെയുമല്ല അതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൂടി പറയണം അൻപതുകൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്നും രണ്ടും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ വന്നു പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയങ്ങളൊന്നും ഒന്നും രണ്ടും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളിൽ ഉണ്ടായില്ല ഗാന്ധിയൻ ആദർശാത്മകതയും നെഹ്റുവിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സങ്കല്പവും ഒക്കെ പതിയെ പതിയെ ദുർബലമായി അറുപതുകളുടെ പകുതി ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ ചക്രവാളം വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ ചെന്ന് പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലമാണ് അറുപത്തി ഒൻപതിൽ കോൺഗ്രസ് പിളർന്നു അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിളർന്നു ഗാന്ധിയുടെയും നെഹ്റുവിൻ്റെയും ഒക്കെ ആദർശാത്മക മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വഴിമാറിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അപ്പോഴേക്കും നടപ്പായി കഴിഞ്ഞു തൊഴിലില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യമായി ഒരു വ്യക്തിക്ക് 
ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹം മിക്കവാറും അപ്രത്യക്ഷമായി തുടങ്ങിയ ഒരു കാലമാണ് അറുപതുകൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം റെയ്മണ്ട് വില്യംസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കലാ സംസ്കാര ചിന്തകരിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഈ മോഡേണിസ്റ്റ് നോവലും റിയലിസ്റ്റ് നോവലും തമ്മിലുള്ള ആഖ്യാന സവിശേഷതകൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വളരെ കൗതുകമുള്ളൊരു നിരീക്ഷണം അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ റിയലിസ്റ്റ് നോവലുകളെല്ലാം തേർഡ് പേഴ്സൺ നരേറ്റീവിലാണ് പ്രഥമ പുരുഷ ആഖ്യാനത്തിലാണ് മറിച്ച് അവൻ്റെയും അവരുടെയും കഥയാണ് ഈ ക്ലാസിക്കൽ റിയലിസ്റ്റ് നോവലുകൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് മറിച്ച് മോഡേണിസ്റ്റ് നോവലുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആഖ്യാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയി തീരും ഉത്തമ പുരുഷാഖ്യാനായി തീരും ഇതൊരു ശൈലീപരമായ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കരുതാം ശൈലീപരമായ പ്രശ്നം മാത്രമാണ് പക്ഷെ റെയ്മണ്ട് വില്യംസ് പറഞ്ഞത് അതൊരു ശൈലി പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് ഈ തേർഡ് പേഴ്സൺ നരേറ്റീവിലേക്ക് നോവലുകൾ നീങ്ങുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സാമൂഹികമായ ഒരു കാരണം ഒരു സുഭദ്രമായ സമൂഹം അപ്പുറത്തുണ്ടാവുകയും അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വത്വ സംസ്ഥാപനം സാധ്യമാവുക എന്ന് വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കഥ എന്നത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം കഥയല്ല അവൻ്റെയും അവളുടെയും അവരുടെയും കഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ തേർഡ് പേഴ്സൺ നരേറ്റീവ് അവനും അവളും അവരും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്നെ കൂടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് എന്നെ ഉറപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കഥയാണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ നരേറ്റീവിൽ വരിക മറിച്ച് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നരേറ്റീവിലേക്ക് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനമാകുമ്പോൾ യൂറോപ്പ് അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സുഘടിതമായ ജീവിതക്രമം ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയോടെ യൂറോപ്യൻ വ്യാവസായിക നാഗരികത വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ ചെന്നുപെട്ടു മനുഷ്യനെന്ന അതിൻ്റെ ആദർശാത്മകമായ സങ്കല്പം വ്യാജമാണ് എന്ന് ഫ്രോയിഡ് മിക്കവാറും തെളിയിച്ച് കാണിച്ചു സത്യത്തെയും യുക്തിയെയും കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അടിയുറച്ച ബോധ്യങ്ങൾക്ക് അത്രയൊന്നും ബലമില്ല എന്ന് നീഷയെ പോലെയുള്ള തത്വചിന്തകന്മാർ തെളിയിച്ചു ശാസ്ത്രം തന്നെ പുരോഗതിയിലേക്കല്ല ഒരുപക്ഷെ ആറ്റം ബോംബിലേക്കും അന്നാണെങ്കിൽ ഡൈനാമിറ്റിലേക്കും ഡൈനാമിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് ആൽഫ്രഡ് നൊബേൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടുക ചരിത്രത്തിലെ ഒരു കൗതുകമുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണ് പണ്ട് വിജയം മാഷു പറയും കലിംഗ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതത്ര ശരിയായില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അശോകൻ മഹാനായ അശോകനായത് എന്ന് മാഷു പറയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരാളെ കൊന്നാൽ നിങ്ങളെ തൂക്കിക്കൊല്ലും മറിച്ച് ആയിരം പേരെ കൊന്നിട്ട് അത് എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരമവീര ചക്രം കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇതിലൊരു കൗതുകമുണ്ട് അശോകനെ കുറിച്ച് വേറൊരു വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് കേട്ടോ അശോകൻ്റെ ആ ഹിംസാ പ്രചരണത്തിലെ ഒരാശയം പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കും എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ കിളിയെ കല്ലെറിയുന്നത് ഹിംസയാണ് കിളിയെ കല്ലെറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ തല്ലിക്കൊല്ലും എന്നുള്ളത് അഹിംസയാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആന്തരിക യുക്തി ഇതൊക്കെ ചരിത്രത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഞാനിതൊന്നും അശോകനെ കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സങ്കീർണമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം എന്തായാലും ഈ അൻപതുകൾ കഴിയുന്നതോടെ സോറി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും ജ്ഞാനോദയാനന്തരം വികസിച്ചു വന്ന യുക്തിബോധമുള്ള ശാസ്ത്രീയതയുള്ള പുരോഗമിക്കുന്ന മനുഷ്യാന്തസ്സിൽ അടിയുറച്ച ഉഗ്രധിത വ്യക്തികളുള്ള ലോകം ഏതാണ്ട് ശിഥിലമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു മനുഷ്യൻ എന്നത് അത്ര ഉറച്ചൊരു സംഗതിയല്ല എന്ന് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രോയിഡിനെ കേരളത്തിൽ അക്കാലത്ത് മനസ്സിലായ ഒരേ ഒരാളായ കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വാക്യം പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത വികാര വിചാരങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥാരഹിതമായ കൂട്ടിക്കെട്ടലാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ വിപ്ലവം എന്ന അത് ചെറിയ വാക്യമല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ല ഉദ്ഗ്രഥിതമായ ഒന്നും മനുഷ്യനിലില്ല മറിച്ച് പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും ഏതോ നിലയ്ക്ക് കൂട്ടിക്കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ എന്ന ആധുനികതയുടെ കേന്ദ്ര തത്വത്തെ അകമേ ശിഥിലീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ ചിന്താമണ്ഡലം വികസിച്ചു വന്നത് ഫ്രോയിഡിനെ പിൻപറ്റിയിട്ട് കേസരി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ എഴുതിയ ഒരു
ഇനി ബുദ്ധിശൂന്യർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു മാസ്കുലിൻ ഹീറോയിസം ബലിഷ്ഠ മാനവികത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹിംസയുടെ രൂപങ്ങളാണ് എന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കേസരി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ പറഞ്ഞു ഉദ്ഗ്രഥിതവും ബലിഷ്ഠവുമായ വ്യക്തിത്വം ഇനി ബുദ്ധിശൂന്യർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ഞാൻ ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഖസാക്കിലേക്കൊരു വഴിയുണ്ട് എന്ന് കൂടി പറയാം ഖസാക്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ ഉദ്ഗ്രഥിത വ്യക്തിത്വത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ് ഉദ്ഗ്രഥിത വ്യക്തിത്വവുമായി ഖസാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് അത് ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടത്തെ കുഴമറച്ചിലിൽ ജീവിക്കുകയും പുറത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിക്കുകയോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയോ അതെന്തും ആവട്ടെ ചെയ്യുന്നൊരാളാണ് രവി നൈസാമലി അങ്ങനെയാണ് നൈസാമലി അകത്തി കുഴമറച്ചിലാണ് സോറി ഗാലിയാരായിട്ട് പുറത്ത് അദ്ദേഹം പോയി യൂണിയൻ നേതാവൊക്കെ ആയിട്ട് ജിന്ന് ബാധിക്കും ജിന്നാക്കും എന്നാണല്ലോ പറയാം എന്നിട്ട് ഖസാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും പഴയ കുഴമറച്ചിലേക്ക് വീണ്ടും വരും അപ്പോഴേക്കും കഴി നൈസാമലിയും ഖാലിയാരായി അള്ളാപ്പിച്ച മല്ലാക്ക് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് രണ്ട് ദൈവങ്ങളുണ്ടോ നൈസാമലി സത്യം താൻ സത്യം മല്ലാക്ക സത്യം താൻ സത്യം അതെപ്പടി സത്യം പലത് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പലതായി തീരുന്ന സത്യത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലരാശി ഏകമാനമായ സത്യത്തെയും യുക്തിയെയും കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ ബോധ്യങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു രചന കൂടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഖസാക്ക് അത് ഈ യുക്തി ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ ഈ ഉദ്ഗ്രഥിതവും ബലിഷ്ഠവുമായ വ്യക്തിത്വം ഇനി ബുദ്ധിശൂന്യർക്കെ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് ഫ്രോയിഡിൽ നിന്ന് കേസരി കണ്ടെത്തുന്ന ആ ഒരു ബോധ്യം അത് ഒരു സ്വകാര്യ ബോധ്യമല്ല മറിച്ച് മാനുഷികത എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനോദയാനന്തര ആധുനികത രൂപപ്പെടുത്തിയ അടിസ്ഥാന ക്രമങ്ങളിലെ ഒരു വലിയ വിള്ളലാണ് ആ വാക്യം ആ വിള്ളലിലൂടെയാണ് മോഡേണസ് ഉയർന്നു വരുന്നത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ക്രമീകൃതമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വ്യവസ്ഥാപിതമായ ക്രമങ്ങളും തത്വങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുണ്ട് അതിനെ യുക്തി ബോധം കൊണ്ട് പിടിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങൾക്കതിനെ ക്രമപ്പെടുത്തി പിന്നെയും പിന്നെയും പുരോഗമിക്കാം എന്ന ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ പുരോഗതി ദർശനത്തിനുള്ളിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ മൊഡേണിസ അതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഖസാക്കിൽ തെളിയുന്നത് വിജയൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യ ഭാവനയാണ് എന്ന് കരുതിക്കൂടാ മറിച്ച് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും ഉച്ചസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതും മനുഷ്യനെന്ന മഹാപ്രമാണത്തെ യുക്തിയുടെ സത്യാത്മകതയെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതി ബോധത്തെ ഒക്കെ സംശയിക്കുകയോ കൈയൊഴിയുകയോ ചെയ്യുന്നതുമായ പുതിയൊരു ഭാവുക സന്ദർഭത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പേ പിറവിയെടുത്ത് തുടങ്ങിയ ആ ഭാവുകത്വത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തെ കസാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് കാണാം കസാക്കിലേക്ക് നോക്കൂ കുമങ്കാവില് രവി ബസ് ഇറങ്ങുന്നു ചതലിമലയുടെ താഴ്വാരത്തിൽ കാലം തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് കുളങ്ങളും അവിടത്തെ അശ്വാരൂഢരായ രാത്രി സഞ്ചാരികളും ഒക്കെയുമായിട്ട് ഖസാക്ക് നിലകൊള്ളുന്നു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഖസാക്ക് ഒരു ഉഭയസ്ഥാനമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കാണാം നാഗരികതയുടെ അവസാനത്തെ ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് കൂമൻകാവ് ചതലി മല പ്രകൃതിയാണ് അതിനിടയിൽ പ്രകൃതിക്കും നാഗരികതയ്ക്കും ഇടയിലെ കാലം തളം കിട്ടിയ ഒരു നിശ്ചലമായ സ്ഥലരാശി പോലെയാണ് ഖസാക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലകൽപ്പനയിൽ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ചുവട് ഇപ്പുറത്ത് നാഗരികതയും ഒരു ചുവട് അപ്പുറത്ത് പ്രകൃതിയുമായി ഇതിനിടയിലെ ഒരു ഒരന്തരാള സ്ഥിതിയിലാണ് ഖസാക്കിൻ്റെ സ്ഥലഭാവന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് ഖസാക്കിൽ യുക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ആധുനിക മനുഷ്യാവസ്ഥയെ നിർണയിച്ച ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന മൂല്യം യുക്തിയാണല്ലോ ഖസാക്കിൽ യുക്തി ഒട്ടുമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഖസാക്കിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് അതുകൊണ്ട് രവി തൻ്റെ ഏകദിന ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് പരിണാമത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പരിണാമത്തിൻ്റെ കഥയായിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും മലയാളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഏറ്റവും സാന്ദ്രമായ ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് പണ്ട് 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 ഒന്തുകൾക്കും ദിനോസറുകൾക്കും മുമ്പ് രണ്ട് ജീവ ബിന്ദുക്കൾ നടക്കാനിറങ്ങി നടന്ന് നടന്ന് പൂത്തു നിന്ന ചെതലിയുടെ താഴ്വാരത്തിലെത്തി ചെറിയ ബിന്ദു വലിയതിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ അനുജത്തി നടന്നകുന്നു മൃതിയുടെ താഴ്വാരത്തിൽ ഏടത്തി തനിച്ചു നിന്നു മൃതിയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ച് ചില്ലകൾ പടർന്ന് തിടം വച്ചു കണ്ണിൽ സുറുമയും 
കാലിൽ തണ്ടയുമണിഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി ചതലിയുടെ താഴ്വാരത്തിൽ പൂ എറുക്കാനെത്തി പൂത്തു നിന്ന ചെമ്പകത്തിൻ്റെ ചില്ലയൊടിച്ച് പൂ നുള്ളിയെടുത്തപ്പോൾ ചെമ്പകം പറഞ്ഞു അനിയത്തി നീ എന്നെ മറന്നല്ലോ പരിണാമത്തിൻ്റെ കഥയാണ് പക്ഷെ ഈ പരിണാമത്തിൻ്റെ കഥയ്ക്കകത്ത് പരിണാമത്തിൻ്റെ കഥയിലില്ലാത്തൊരംശത്തെ വിജയൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ അംശം ഏതാണ് എന്ന് വിജയൻ പറയുന്നതിനും ഇത് എഴുതുന്നതിനും ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് മലയാളത്തിൽ ഒരു കവി നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് എടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് വീണ്ടും മകനെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് അച്ഛൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം പുറപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനോട് അച്ഛൻ പറയും നിന്നെയും കാത്ത് പതിവ് പോലെ വന്നിരിപ്പുണ്ട് ഇളങ്കിളികൾ പ്രേഷ്ടരവരോട് യാത്ര ചൊല്ലു പേച്ചറിയുന്നവർ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കിളിയോട് യാത്ര പറയണം കിളിയുടെ വാക്ക് നിനക്കറിയാലോ അടുത്ത വരി നീ പോയി പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ അന്യോന്യം മറന്നിരിക്കും അനിയത്തി നീ എന്നെ മറന്നല്ലോ പോയി നാം ഇത്തിരി വ്യാകരണം വായിലാക്കിയിട്ട് വരുന്നു മന്ദം നാവിൽ നിന്ന് അപ്പാടെ പോയി കഴിഞ്ഞു നാനാ ജഗൻ മനോരമ്യ ഭാഷ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കവിതയിൽ ഒരു വരി കൂടിയുണ്ട് അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ആര് തമ്മിൽ കമ്പം കലർന്നു കളിമ്പ മാർന്നു പുസ്തകജ്ഞാനം അവരെ മർത്യപുത്രനും തിരിയക്കുമാക്കി മാറ്റി ഇങ്ങനെ മർത്യപുത്രനും തിരിയക്കുമായി ലോകത്തെ വിഭജിച്ച ഒരു യുക്തിയോട് എടശ്ശേരി കവിതയിലൂടെ എന്താ പറയുക ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഖസാക്കിലെത്തുമ്പോൾ അത് പുതിയൊരു ഭാവനാ മണ്ഡലമായിത്തീരുന്നു ഈ വിഭജനം ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആര്യന്മാർ വന്നതിനെക്കുറിച്ച് രവി കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആര്യന്മാർ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പുക്കളിയുടെ തലയിൽ പേൻ വരുന്നത് പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കഥയായി വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിജ്ഞാന വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണോ പ്രകൃതി ഒരപരമായി തീരുന്നത് ആ അപരത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരറിവിൻ്റെ ലോകം അനുഭവമായി തീരുന്ന ഒരറിവിൻ്റെ ലോകം സാധ്യമാകുമോ എന്ന ചോദ്യം വാസ്തവത്തിൽ ഖസാക്ക് ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഖസാക്കിൽ ആധുനികമായ ജ്ഞാന ജ്ഞാന വ്യവസ്ഥയുടെ അതിൻ്റെ യുക്തിക്രമത്തിൻ്റെ അതുളവാക്കുന്ന സത്യബോധത്തിൻ്റെ ഗാഠമായ ഒരു വിമർശനം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഈ വിമർശനം തുടങ്ങിയത് ഇവിടെയൊന്നുമല്ല ആ വിമർശനം ആരംഭിച്ചത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് വ്യവസായ വിപ്ലവം രംഗത്ത് വരികയും അത് മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന ബോധം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ട് വേഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കവിതയുടെ പേര് ദ വേൾഡ് ഈസ് ടു മച്ച് വിത്ത് എസ് എന്നാണ് ഈ ലോകം നമ്മോടൊപ്പം വളരെ കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് കിളിയുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കാറ്റിൻ്റെ കഥ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി കേൾക്കുന്നൊരു ചെവി ഉണ്ടാകണം ഇതുകൂടി കാണുന്നൊരു കണ്ടുണ്ടാവണം ദ വേൾഡ് ഈസ് ടു മച്ച് വിത്ത് എസ് ആ ജ്ഞാനവ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്തുള്ള വിള്ളലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഖസാക്കിലെ അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ആശയം അതുകൊണ്ട് ഖസാക്കിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഉഭയാവസ്ഥ ഖസാക്കിൽ വേറെ നിലയ്ക്ക് കാണാം ഖസാക്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രൈമറി വിദ്യാലയം ഉണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അള്ളാ പിച്ചാമൊല്ലാക്കയുടെ ഒത്തുപള്ളിക്കൂടം ഉണ്ട് നടുവിൽ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയമായിട്ട് രവി വരുന്നുണ്ട് രവി ഖസാക്കിൽ ചരിത്രം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ വാക്കിൽ തന്നെ ഖസാക്കിൽ ചരിത്രം കാണാൻ പറ്റും കാരണം കൂമങ്കാവിൽ വന്നിറങ്ങിയിട്ട് ആ രവി ഖസാക്കിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെട്ടിയും ഭണ്ണവും ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരാൾ കൂടെ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ രവിയോട് പറയും മലമ്പുഴ അണക്കെട്ടാൻ പോകുന്നു മലമ്പുഴ ചാല് കയറാൻ പോകുന്നു പിന്നെ പുള്ളി പറയും പെയ്യുന്ന മഴയെ തടുക്കാനും ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തെ പൂട്ടാനും മനുഷ്യൻ കൂട്ടിയാൽ കൂടോ മാഷെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താണ് ഈ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയം തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ നമ്മുടെ ജില്ലാ ബോർഡുകളുടെ ഭാഗമായി ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ സാക്ഷരത എത്തിക്കുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ ഒരു ആശയമാണ് ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയം ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ രവി ഖസാക്കിലേക്ക് വരുന്നത് രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിട്ടാണ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല 
അള്ളാപ്പിച്ചാമൊല്ലാക്കയുടെ ഒത്തുപള്ളിക്കൂടം ഈ ദൗത്യ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ മറുപുറാണ് കാരണം അള്ളാപ്പിച്ചാമൊല്ലാക്ക പ്രാചീനമായ വിശ്വാസങ്ങളിലും ഐതിൻ്റെ ഐതിഹ്യങ്ങളിലും ആധുനിക പൂർവ്വമെന്ന് വിളിക്കാവുന്ന അറിവുകളിലുമൊക്കെ വ്യാപരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലോകത്താണ് കഴിയുന്നത് ആ ലോകത്തിന് അതിൻ്റെതായ സിദ്ധികളൊക്കെയുണ്ട് രവി വരുന്നത് ആ ലോകത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് ഈ ഖസാക്കിനെ ആനയിക്കാനാണ് രവി വരുന്നത് ഖസാക്ക് ഈ പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം രാഷ്ട്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് യുക്തിയുടെ ശാസ്ത്രബോധത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയുടെ ഒക്കെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം എന്ന് കരുതുകയും അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയറിയാം രവി വലിയ ആധുനികനാണ് പ്രിൻസൻ സർവകലാശാലയിലെ എന്താ പറയുക അസ്ട്രോഫിസിക്സും പഠിക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടിയ ഒരാളാണ് കാക്കകൾ ടെറാഡക്ടൈലുകളെ പോലെ പറന്നുയർന്നു എന്നൊരു വാക്യം കസാക്കിലുണ്ട് ടെറാഡക്ടൈൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു നോവലിൽ ആകെ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ സന്ദർഭത്തിലാകണം വിജയൻ അങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് പ്രാചീനമായ നമ്മുടെ ദിനോസോറുകളുടെ കാലത്തെ ഒരു പക്ഷി വിഭാഗമാണ് ടെറാഡക്ടൈലുകൾ അതിനെപ്പോലെ പറന്നുയർന്നു എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് രവിയുടെ അച്ഛൻ ഊട്ടിയിലെ തോട്ടത്തിലെ ഡോക്ടറായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് രവിയുടെ സഹോദരിമാർ അവിടെ വലിയ അമേരിക്കയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രാമാണിക സർവകലാശാലയിൽ അസ്ട്രോഫിസിക്സിലെ ഗവേഷണത്തിന് അവസരം കിട്ടിയ ആളാണ് രവി അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ രവി ആധുനികതയുടെ എല്ലാ പ്രകാരങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ട ഒരാളാണ് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് അയാൾ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരികയും ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഈ നാടിനെ ആധുനികമാക്കുക എന്ന നിലയിലുള്ള അയാളുടെ ദൗത്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ ദൗത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാടിനെ ആധുനികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അയാൾ നാടിനെ ആധുനികമാക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അതിൽ മുഴുകുന്നില്ല മറിച്ച് ഗസാക്കിൻ്റെ പ്രാചീനതയിലേക്ക് അയാൾ പതിയെ പതിയെ ലയിച്ച് ചേരുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുകയും അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കുന്നതോടെ രവി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം ഇതൊറ്റ തിരിഞ്ഞൊരു കാര്യമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ ആ നാഗരികതയുടെ വിമർശനങ്ങൾ ആ നാഗരികതാ വിമർശനങ്ങൾ പലതിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഛായകൾ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും കാണാൻ പറ്റും കാരണം മനുഷ്യാവസ്ഥയെ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികതയിൽ നിലനിർത്താൻ അനുവദിക്കാതെ മനുഷ്യാവസ്ഥയെ ശിഥിലവും അന്യവൽകൃതവും ആന്തരികമായി ശൂന്യവുമായ ഒന്നാക്കി മാറ്റി തീർക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ നാഗരികത എന്നത് അക്കാലത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിമർശനമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ വിമർശനത്തിൻ്റെ പിൽക്കാലത്തിലാണ് ഖസാക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഖസാക്കിൽ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ വായനകളിൽ വന്നുപെട്ടൊരു വലിയ പരാധീനത രവിയുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലെ ഭ്രംശങ്ങളിലാണ് മിക്കവാറും നമ്മുടെ വായനകൾ ഊന്നിയത് ചിറ്റമ്മയുമായിട്ടുള്ള രതിബന്ധം അച്ഛനെ ചൊല്ലിയുള്ള പാപബോധം ഇതൊക്കെ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവാം ഇല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിനെ മുൻനിർത്തി ആ കഥ വായിക്കുന്നതിലും തെറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് മാത്രമാണ് എന്ന് കരുതുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഈ വലിയ സംഘർഷങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാതെ പോകും ഖസാക്കിൽ വേറൊരാളുണ്ട് അത് രാമൻ നായരാണ് രാമൻ നായരുടെ ഞാറ്റുപുരയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഞാറ്റുപുരയിൽ അദ്ദേഹം ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയം നടത്താനായിട്ട് സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഞാറ്റുപുരയുടെ ഉടമയാണ് രവിയുമായി അയാൾക്കൊരു സംഘർഷമുണ്ട് അള്ളാപ്പിച്ചാമല്ലാക്കയോടും ഖാലിയാരോടും ഒക്കെ അയാൾക്കൊരു സംഘർഷമുണ്ട് രാമൻ നായരെ സൂക്ഷി ശിവരാമൻ നായർ ശിവരാമൻ നായരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സവിശേഷത കാണാം ശിവരാമൻ നായർ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വളത്തോളൊരു കവിത തെറ്റായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് മൊട്ടപ്പാഴ്ത്തലെ അല്ല വേണ്ടു ഭാരതക്ഷോണി കിരീടം ചൂടാൻ എന്ന് വള്ളത്തോളൊരു സ്ഥലത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് അത് ശിവരാം നായർ ഉദ്ധരിക്കണത് കുറച്ച് തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് ഭാരതക്ഷോണി കിരികിടം ചൂടാൻ എന്നാണ് ഇത് ഈ വാക്യമുണ്ടല്ലോ അത് ശിവരാം നായർ സ്വകാര്യമായിട്ട് ഉദ്ധരിച്ചതോ തെറ്റിപ്പോയത് മാത്രമായ ഒരു കാര്യമല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ആധുനികതയ്ക്കകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം വികസിച്ചു വരികയും ദേശരാഷ്ട്രം നിലവിൽ വരികയും ചെയ്ത ഘട്ടത്തിൽ അതിലെ അപരസ്ഥാനമായി അന്നേ സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ നമ്മൾ ആ അപരത്വത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമായിരുന്നു മൊട്ടപ്പാഴ്ത്തലെ അല്ല വേണ്ടു ഭാരതക്ഷോണി കിരീടം ചൂടാൻ എന്ന് ഇത് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ശിവരാമൻ നായർ ശിവരാമൻ നായരെ
എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിയുമാണ് പക്ഷെ അയാൾ ഒരു ഫ്യൂഡൽ എന്ന് ജന്മി എന്നൊന്നും വിളിക്കാൻ അയാൾക്ക് ഉൽപാദനപരമായിട്ട് അങ്ങനെ സ്വത്തോ വലിയ സമ്പത്തോ ഇല്ല അയാൾ ഈ ഫ്യൂഡൽ ബോധത്തിൻ്റെ ചില അവശിഷ്ടങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു പക്ഷെ ആ ഫ്യൂഡൽ ബോധത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ആധുനികതയ്ക്കകത്തുണ്ടായിരുന്ന അതിശക്തമായ ഒരു മതപ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ നിലയിൽ ഖസാക്കിൽ ആധുനികനായ ഒരാളാണ് ശിവരാമൻ നായർ ഇതാണ് ഖസാക്കിലെ മൗലികമായൊരു വൈരുദ്ധ്യം കാരണം നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയെയും അതിൻ്റെ മതാത്മകതയെയും അതിനുള്ളിലുള്ള വർഗീയമായ ധ്വനികളെയും ആന്തരികമായി ഏറ്റെടുത്ത ഒരൊറ്റ കഥാപാത്രമേ ഖസാക്കിലുള്ളൂ അത് ശിവരാമൻ നായർ അതുകൊണ്ട് ശിവരാമൻ നായരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഖസാക്കിലെ ആധുനികൻ ഇതാണ് ആധുനികതയുടെ പ്രശ്നം പ്രിൻസിണി എന്ന് വന്ന രവിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മറ്റുള്ളവരൊന്നും ആധുനികരാവേണ്ട കാര്യമില്ല നൈസാമലിയോ അള്ളാപ്പിച്ച മല്ലാക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള അനവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ സ്വന്തം ജീവിതം ഉണ്ട് മുങ്ങാങ്കോഴി ഒക്കെ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ സി വി രാം പിള്ളയുടെ നോവല് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത്രയും വ്യത്യസ്ത മനുഷ്യരെ കാണുന്നത് ഖസാക്കിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ ലോകത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു മുങ്ങാങ്കോഴിയുടെ മകൾ മരിക്കുന്നു മുങ്ങാങ്കോഴി കറ്റിൻ്റെ കരയിലിരുന്ന് പാടുന്നു തലമൂത്ത മീന എൻ്റെ ചേറം മീന എൻ്റെ പൊന്നു മോളക്കൊരു മണികൊണ്ടത്തായോ എന്ന് പാടുന്നു അയാൾ കിണറ്റിലേക്ക് വിജയ മനോഹരമായിട്ട് എഴുതി അയാൾ കിണറ്റിലേക്ക് ജലത്തിൻ്റെ വില്ലീസ് പെടുതുകൾ വകഞ്ഞു മാറ്റി വകഞ്ഞു മാറ്റി ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളുടെ പല പല പ്രതലങ്ങൾ ഖസാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഈ പല പ്രതലങ്ങളും അതിനെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന മായികമായൊരു ഭാഷയും വന്നതോടെ ഖസാക്കിലുള്ള ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അടരികൾ പൊതുവിൽ കണ്ണിൽ പെടാൻ പ്രയാസമായി പക്ഷേ ഖസാക്കിൽ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആധുനികതയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിയായി തീരുന്ന ശിവരാമൻ നായർ ശിവരാമൻ നായരിലൂടെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ദേശീയ ആധുനികതയുടെ മതാത്മകവും വിഭാഗീയവുമായ താല്പര്യങ്ങൾ ആ താല്പര്യങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പുകാരനാകേണ്ട ഒരാളായിട്ട് അവിടേക്ക് എത്തുന്ന രവി പക്ഷേ രവി ശിവരാമൻ നായരോട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം രവി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പാരമ്പര്യങ്ങളോടാണ് ഒന്ന് ഖസാക്കിൻ്റെ തദ്ദേശീയതയോടാണ് അവിടുത്തെ നാട്ടുജീവിതത്തോട് ഐതിഹ്യങ്ങളോടും ഒക്കെ ചേരുന്നു രണ്ടാമത് രവി ചേരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു താതാത്മ്യം രവിക്കുണ്ട് അത് മാധവൻ നായരാണ് നിങ്ങൾ ഖസാക്ക് വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയണതൊക്കെ പാഴാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതെല്ലാം പണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആശാൻ എന്ന് കുറേ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അതാരാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരാശാൻ വിട്ടേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ അതിൽ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ ആശാൻ ആരാന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നതുപോലെ ഖസാക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അസംഷനിൽ പറയാണ് മാധവൻ നായരോട് രവി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു നോവലിലെ കഥയിൽ നോക്കിയാല് നോവലിന്റെ ആന്തരികതയിൽ നോക്കിയാല് രവി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാള് ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ നൈസാമിലിയാണ് തുടക്കം മുതലുള്ള ചേർച്ച മാധവൻ നായർ മാധവൻ നായർ മാധവൻ നായരിൽ വാസ്തവത്തിൽ രവിയുടെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മുദ്രയുണ്ട് അത് അസ്ട്രോ ഫിസിക്സും ഉപനിഷത്തും ചേർന്നിട്ടാണല്ലോ രവിയുടെ ആ അതൊരു പ്രത്യേക കോമ്പിനേഷനാണ് ആ കോമ്പിനേഷനും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇന്ത്യയിലെ വേദ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും ഇന്ത്യയിലെ വൈദികമായ സാഹിത്യത്തിലും പ്രപഞ്ച രഹസ്യം മുഴുവൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഓറിയൻറ്റലിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മിഥ്യാപ്രതീതിയായിട്ട് പല നിലകളിൽ വരും ചിലപ്പോൾ ഗണപതിയുടെ തല പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ആണ് എന്നും വരും അത് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് അത് മാക്സിമുള്ളർ ഉണ്ടാക്കുന്നു എച്ച് എച്ച് വിൽസൺ കോൾബ്രൂക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ചേർന്ന് ഇപ്പൊ വിവേകാനന്ദനൊക്കെ ഇതിന്റെ വലിയ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു ലോകത്ത് ആധുനിക ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയത് മുഴുവൻ ഡാ ഈ ശ്ലോകത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു ബോധം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് വാസ്തവത്തിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം വികസിച്ചു വന്നതോടെ മതനിരപേക്ഷമായി മാറുന്ന ഒരു സമൂഹ ഭാവനയോടുള്ള വിമർശനം എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തെ വൈദിക മഹിമയിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാവനാബന്ധം ഇന്ത്യയിൽ സജീവമാണ
ഇടയ്ക്ക് വെച്ചത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി നഷ്ടത്തിന് കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ഇൻവേഷൻ എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂതകാലം ആ ഭൂതകാലം പിന്നെയും വേഷം മാറി വേഷം മാറി വരും അത് ഇന്ത്യയിലെ പല ആളുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് പല ഘട്ടങ്ങളിലും കാണാം ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ യുക്തികളും അറിവുകളും കണ്ടെത്തലുകളും ഒക്കെ പ്രാചീന ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂട്രോണിയൻ കാൽക്കുലസ് ദാ ഈ ശ്ലോകത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ അമ്പലപ്പറമ്പിലൊക്കെ ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ വരുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് വാസ്തവത്തിൽ അസ്ട്രോഫിസിക്സും ഉപനിഷത്തും തമ്മിലുള്ള ഈ സംയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉപനിഷത്തിനെ കുറച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല മറിച്ച് അസ്ട്രോഫിസിക്സ് ഉപനിഷത്താണെന്ന് പറയുന്ന വിചാര രീതിക്ക് ചരിത്രപരമായ ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് പറയാം ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് രവിയുടെ ഒരു പേര് അതുകൊണ്ട് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ആധുനിക പൗരത്വത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിരിക്കുന്ന അറുപതുകളിൽ യുവാവായിരിക്കുന്ന രവി അക്കാലത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രബോധത്തെ ഒരു ഭാഗത്തും പൗരസ്ത്യവാദം ഇന്ത്യക്ക് മേൽ കൽപ്പിച്ചു നൽകിയ ഈ ഭൂതാഭരിതയെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരാധുനികതയുടെ പ്രതിനിധി കൂടിയാണ് എന്ന് പറയാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ദേശീയ ആധുനികത എന്ന് കരുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല കാരണം ഏറിയും കുറഞ്ഞു അതായിരുന്നു ഇതിനോട് തീർത്തും ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആധുനിക പൂർവ്വം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്താണ് കസാക്ക് മൗലികമായി നിലനിൽക്കുന്നത് അവിടെ യുക്തിയില്ല അവിടെ ശാസ്ത്രമില്ല അവിടെ പുരോഗതിയില്ല ഓത്തുപള്ളിക്കൂടത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രാചീനമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഒരു ലോകത്ത് ഖസാക്കിലെ മനുഷ്യർ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടേക്ക് ആധുനികത തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയും ആ കടന്നുവരവിൻ്റെ ഉപാധികളിലൊന്നായിട്ട് രവി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ രവി വിജയിക്കുന്നില്ല എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം രവി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാധവൻ നായരെ നോക്കിയാലേ മാധവൻ നായർ അധ്യാത്മത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പരമതത്വം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പുക്കിളി ആകെ ഒരക്ഷരല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പുക്കിളിക്ക് ഒരക്ഷരേ അറിയുള്ളൂ എഴുതാനായിട്ട് ഠ എന്നൊരക്ഷരം മാത്രം ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കും അപ്പോൾ മാധവൻ നായരുടെയും രവിയുടെയും മുമ്പിലിരുന്ന് അപ്പുക്കിളി ഈ ഢ വരച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഢ വരച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ മാധവൻ നായർ രവിയോട് പറയും ഒരക്ഷരം പഠിച്ചാൽ മതി മാഷെ അപ്പം രവി പറയും ശരിയാണ് എന്ന് പറയും മാധവൻ നായർ പറയും കളിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് രവിയുടെ മറുപടി ഞാനും ഇങ്ങനെ ഒരക്ഷരം പഠിച്ചാൽ അതിൽ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ച രഹസ്യവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന ഒട്ടൊക്കെ അതിഭൗതികമായ അധ്യാത്മത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതലത്തിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ മാധവൻ നായരുടെ ലോകബോധം അയാൾ വീട് വിട്ടു പോയാളാണ് അയാൾ അയാളുടെ അമ്മയുടെ ദുർനടപ്പിൽ മനം നൊന്ത് വീട് വിട്ടു പോവുകയും സന്യാസിയാകാൻ ശ്രമിക്കുകയും സന്യാസം ഉപേക്ഷിച്ച് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് മാധവൻ നായർ അങ്ങനെ അധ്യാത്മത്തിൻ്റെ ധാരയായി തീർന്ന ഒരു വഴി ആധുനികതയുടെ മതാത്മക സ്വത്വത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി തീർന്ന ശിവരാമൻ നായരുടെ ഒരു വഴി ആധുനികതയുടെ ദേശീയ മാതൃകയും അതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ആധുനിക ലോകത്തേക്ക് ഖസാക്കിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രവിയുടെ ഒരു വഴി ഇതിനെല്ലാം പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആധുനിക പൂർവമായ അള്ളാപ്പിച്ച മല്ലാക്കയുടെയും കുഞ്ഞാമിനയുടെയും മയുമുനയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മുങ്ങാങ്കോഴിയുടെയും കോടച്ചിയുടെയും ഒക്കെ മറ്റൊരു വഴി ഈ മൂന്ന് നാല് വഴികൾ ഖസാക്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കലർന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് ഇതിലേത് ജയിച്ചു ഇതിലേത് വിജയിച്ചു എന്ന് നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ബലമാർജിച്ചത് എന്ന് നോക്കിയാൽ ആധുനിക ലോകം ഖസാക്കിൽ വിജയിച്ചില്ല എങ്ങനെയാണ് ഖസാക്ക് ഒരു മോഡേണിസ്റ്റ് കൃതിയാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആധുനിക ലോകം ഖസാക്കിൽ വിജയിക്കേണ്ടതായില്ല രവിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ രവി ഇപ്പൊ പത്മം രവിയെ തേടി വരുന്നു പത്മം രവിയുടെ കാമുകിയാണ് പത്മം രവിയെ തേടി വരികയും രവിയോട് ചോദിക്കുന്നു എന്നെ അറിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ അറിയില്ല എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അറിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരമാണ് തൻ്റെ കാമുകി അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈഥില്യത്തെ കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള വെറുമൊരു ആകർഷണത്തിൻ്റെ പേരല്ല അത് വളരെ പ്രാചീനമായ ഒന്നാണ് മറിച്ച് ആധുനികമായ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു
ഞാനൊരു ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ അനന്യമായ വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് ഞാനും നീ അങ്ങനെ ഒരാളാണെന്ന് നീയും കരുതുകയും നമുക്കിടയിൽ സവിശേഷമായ ഒരു ബന്ധം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് പ്രണയാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രണയിക്ക് ഒരു പ്രണയിനിയോടുള്ള ബന്ധം അത് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലളിതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ പറ്റത്തിലൊരാൾ എന്നതിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്കൊരാൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധമാണ് പ്രണയം ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പറ്റത്തിലൊരാൾ എന്നതിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്കൊരാൾ എന്നതിലേക്ക് മനുഷ്യർ പരിവർത്തനപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി തലത്തെയാണ് പ്രണയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ ഞാനും നീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് മാത്രമാണ് വേറെ എവിടെ ഇല്ല മലയാളത്തിൽ ഈ അടയാളം ആദ്യം തെളിഞ്ഞത് തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് വീണപൂവിലാണ് പൂവിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശാൻ പറയുന്നു ജാതാനുരാഗം ഒരുവൻ്റെ മിഴിക്കു വേദ്യം ഏതോ വിശേഷ സുഭഗത്വവും ആർന്നിരിക്കാം എല്ലാവരും നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഭംഗിയല്ല പൂവിന് ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ആശാൻ എങ്ങനെയുള്ള ഭംഗി അനുരാഗിയായ ഒരാൾ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഭംഗി എല്ലാവരും നോക്കിയാൽ കാണില്ല എല്ലാവരും നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഭംഗി സൗന്ദര്യത്തെ ഒരു വസ്തുഗുണമാക്കുന്നു ആശാന്റെ ഭംഗി സൗന്ദര്യത്തെ ഒരാന്തരിക ഭാവമാക്കുന്നു വസ്തുഗുണമായ സൗന്ദര്യം അപ്പോഴും ഉണ്ട് വള്ളത്തോളക്കാലത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് വെണ്ണ തോൽക്കും ഉടലിൽ സുഗന്ധിയാം എണ്ണതേ ചരയിൽ ഒറ്റമുണ്ടുമായി ഉല്ലസിക്കുന്ന ആ നദാങ്കി മുക്കണ്ണനേകി മിഴികൾക്ക് ഉത്സവം മുക്കണ്ണനല്ല ആർക്കും ഉത്സവമാണ് രണ്ട് കണ്ണ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഉത്സവമാവാൻ പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് മാറി ഞാൻ നോക്കിയാൽ കാണും പിന്നെ ബഷീർ എഴുതി എൻ്റെ കാമുകി അതിസുന്ദരിയാണ് അവൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വെളുപ്പ് കാണുള്ളൂ പക്ഷെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരി അവളാണ് എന്ന് ബഷീർ എഴുതുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ കാണുന്നതല്ല എൻ്റെ ആന്തരികതയിൽ ഞാൻ കാണുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സൗന്ദര്യം എന്നത് അനുരാഗം എന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കിടയിലെ പരസ്പര ആകർഷകത്വമല്ല അതിനുള്ളിലെ ആന്തരികമായ ഒരു അനുഭൂതി തലമാണ് എന്ന് വരുന്നു ഈ അനുഭൂതിയെ പ്രണയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ പ്രണയത്തെയാണ് കുമാരനാശാൻ പ്രണയപരവശേ ശുഭം എന്ന് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ലീലയുടെ തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയത് അപ്പോഴാണ് ആശാൻ അനുരാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു കാര്യമല്ല പരോക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അതീത ശക്തിയാണ് എന്ന് ആശാൻ എഴുതുന്നു നളിനിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വരി കാണാം കണ്ടതില്ലവർ പരസ്പരം മരം കൊണ്ട് നേർ വഴി മറഞ്ഞിരിക്കയാൽ രണ്ടുപേരും അകതാരിലാർന്നിതുൽക്കണ്ഠ ബന്ധ വൈഭവം കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ബന്ധമുണ്ട് അകതാരിലാർന്ന ഉത്കണ്ഠ അതിൻ്റെ പേരായിരുന്നു പ്രണയം അതായത് ഞാനെന്ന സവിശേഷ വ്യക്തിയും നീ എന്ന സവിശേഷ വ്യക്തിയും നമുക്കിടയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന അനന്യമായ ഭാവബന്ധവും എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രണയം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ഗ്രഥിതമായ വ്യക്തിത്വം അതിന് മുൻപേ ഉണ്ടാവണം ഉദ്ഗ്രഥിതവും ഏകാത്മകവുമായ വ്യക്തിഭാവന ഇപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ അനന്യമായ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രണയാനുഭൂതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ രവിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഉദ്ഗ്രഥിത വ്യക്തിത്വം അവസാനിച്ചു എന്നെ അറിയുമോ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് രവിയുടെ പ്രണയ നഷ്ടം എന്നത് പത്മയോടുള്ള കേവലമായ പ്രണയ നഷ്ടമല്ല മറിച്ച് പ്രണയം എന്ന അനുഭവത്തെ സാധ്യമാക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ ഒരു ബന്ധത്തിന് പുറത്തേക്ക് അയാൾ തെറിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഖസാക്കിൽ ഉടനീളം ചരിത്രം ഏറിയും മറിഞ്ഞും കിടപ്പുണ്ട് രവി ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് കയ്യൊപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറഞ്ഞു വരുന്നു കയ്യൊപ്പിടുന്നില്ല കയ്യൊപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്പകാലം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഒരു അവയവം പോലെ അതും നിരർത്ഥകമായി തീരും നോക്കൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം കയ്യൊപ്പ് എന്തിൻ്റെ അടയാളാണ് കയ്യൊപ്പ് ഒരു ശരീരമുദ്രയല്ല കയ്യൊപ്പിന് മുമ്പ് ആളുകൾ മുദ്രപത്രത്തിൽ വിരലാണല്ലോ പതിക്കുക തമ്പും പ്രശ്നം തമ്പ് ഇംപ്രഷനും കയ്യൊപ്പിനും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരമുദ്രയാണ് കയ്യൊപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആത്മത്തെ നിങ്ങൾ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എൻ്റെ സെൽഫിനെ ഞാൻ തന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒപ്പിൽ ഞാനുണ്ട് എൻ്റെ കൈ ഹസ്തമുദ്രയിൽ ഞാനുള്ളത് ശരീരപരമായിട്ടാണ് എൻ്റെ കയ്യൊപ്പിൽ ഞാനുള്ളത് എൻ്റെ ആത്മം എന്ന നിലയിലാണ് എൻ്റെ ഇന്നർ സെൽഫിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അടയാളമാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒപ്പ് കയ്യൊപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു എന്നത് ഈ ആന്തരിക ഭദ്രതയുള്ള വ്യക്തി സ്വത്വത്തിൻ്റെ ശൈഥില്യം കൂടിയാണ്
ഇതെല്ലാം കസാക്കിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ആധുനിക ജ്ഞാന വ്യവസ്ഥയുടെ അടയാളങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ മറ്റൊന്നായിട്ട് കസാക്കിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ആധുനികമായൊരു ലോകബോധത്തെ കസാക്കിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ രവി ഏർപ്പെടുന്ന രവിയും മറ്റുള്ളവരും അതിൽ പരാജയമടയുകയും ആധുനിക പൂർവമായ ഗസാക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രാചീനമായ വിശ്വാസ ലോകം അന്തിമ വിജയം നേടുകയല്ല അതിനെ വിശ്രദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ആധുനികത എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ ആധാരമായ മൂന്ന് പ്രമാണ തത്വങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അതിമധ്യാന്ത പൊരുത്തമുള്ള ഉദ്ഗ്രഥിത സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തി എന്നത് രണ്ട് യുക്തിബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ശാസ്ത്രീയം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജ്ഞാനം എന്ന് മൂന്ന് അതിർത്തികളും ആ അതിർത്തികൾക്കകത്തുള്ള സുനിശ്ചിതമായ ജീവിത ബന്ധങ്ങളിലും അടിയുറച്ച രാഷ്ട്രം എന്ന സംഗതി വാസ്തവത്തിൽ ആധുനികതയുടെ ആധാര സ്വത്വങ്ങൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് വ്യക്തി യുക്തിബോധവും ശാസ്ത്രവും ദേശരാഷ്ട്രം ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും ഖസാക്കിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഖസാക്കിൽ ഇതെല്ലാം അഴിഞ്ഞു പോകും ഖസാക്കിന് അങ്ങനെ ഒരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അതിർത്തി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പുറത്ത് ചെതലിമലയായിട്ടും ഇപ്പുറത്ത് കൂമങ്കാവായിട്ടും കൂമങ്കാവിൽ നാഗരികത അവസാനിക്കുകയും ചെതലിമലയിൽ പ്രകൃതി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനിടയിലെ അവ്യാഖ്യേയ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലരാശിയായിട്ട് ഖസാക്ക് മാറുന്നു അല്ലാതെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ യുക്തികളൊന്നും ഖസാക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഈ രാഷ്ട്ര യുക്തികളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത മറ്റൊരു സ്ഥലത്തെ നമ്മുടെ എഴുത്തിൽ മുമ്പ് ഭാവന ചെയ്ത ഒരാൾ ബഷീറാണ് സ്ഥലം സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ദിവ്യൻ ആനവാരി രാമൻ നായർ പൊൻകുരിശ് തോമ മണ്ടം മുസ്തഫ ഒറ്റക്കണ്ണം പോക്കര് ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലം കതിരാണി അതിരാണിപ്പാടം പോലെയോ എണ്ണപ്പാടം പോലെയോ ഉള്ള സ്ഥലമല്ല അതിനൊരു വ്യത്യാസമുള്ളത് അതിരാണിപ്പാടം ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമാണെങ്കിലും ദേശരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചറാണത് അവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ തപാല ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ ആധുനിക യുക്തിയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചറായി നിൽക്കുകയും അവിടെ മനുഷ്യർ ആധുനിക ജീവിതം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മറിച്ച് ബഷീറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ദേശരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ യുക്തിയൊന്നുമില്ല അവിടെ ആനവാരി രാമൻ നായരുടെ ഒരു മൺവെട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ട് രാത്രി ആനയെ വാരി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും അവിടെ പൊൻകുരിശ് തോമ മമ്മ സ്പർശിയായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും മരക്കുരിശി കിടന്ന് മരിച്ച കർത്താവിന് എന്തിനാണ് പൊൻകുരിശ് എന്നൊരു ചോദ്യം തോമ ചോദിക്കും അവിടെ ഒറ്റക്കണ്ണം പോക്കരുടെ മകൾ സൈനബ മണ്ട മുസ്തഫയെ പ്രേമിക്കുകയും ചായ കടക്കാരനായ ഒറ്റക്കണ്ണം പോക്കരുടെ കടയിൽ ചായ കുടിക്കാൻ വരുന്ന പോക്കർക്ക് ആ മുസ്തഫയ്ക്ക് തൻ്റെ പ്രണയത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് പുട്ടിയിടുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മുട്ട എടുത്തു വച്ചിട്ട് വെന്ത പുട്ടിനകത്തൊരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ട കൂടി പ്രണയമുദ്രയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ല കാരണം പ്രണയത്തിനൊരു പുതിയ ഭാഷ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഈ പ്രണയം എന്നതിനെ നാം മനസ്സിലാക്കിയ ക്രമത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ലളിതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെറുക്ക് പ്രേമിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താവും പ്രണയം എന്നത് മലയാളത്തിൽ ആദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ബഷീർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെറുക്ക് അല്ലാതെ സുഭദ്ര പ്രേമിച്ചാൽ എന്താവുന്നല്ല ഇന്ദുലേഖയും മാധവനും പ്രേമിച്ചാൽ എന്താവുന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചാത്തനും കോരനും പ്രേമിച്ചാൽ എന്താവുന്നു പോലും അല്ല മറിച്ചൊരു പെറുക്കി ഒരു പിച്ചക്കാരൻ ഒരു ഒരു വേശ്യ ഒരു ജയിൽപ്പുള്ളി പ്രേമിക്കുമ്പോൾ പ്രണയം എന്തായി തീരും എന്നത് പ്രണയത്തിൻ്റെ ഭാവനാബന്ധങ്ങളെ അഴിച്ചുകളയിലാണ് അപ്പോഴാണ് പെൺജയിലിൽ നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് ഒരുണങ്ങിയ ചുള്ളിക്കമ്പ് ഉയർന്നു വരികയും ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ബഷീർ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു ജീവനറ്റുപോയ ഒരു ഉണങ്ങിയ കമ്പ് കൊണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ലോല ലോലമായ ഒരു അനുഭവത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാരണം നമ്മൾ പ്രണയത്തെ കണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരിലല്ല ഒരു പെർക്കിയുടെ പ്രണയം മലയാളത്തിൽ വരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഖസാക്കില് എന്ന സ്ഥലരാശി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പൂർവസ്ഥാനം അതിരാണിപ്പാടമോ എണ്ണപ്പാടമോ പോലുള്ള നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മിനിയേച്ചറുകളല്ല നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്പേസസ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ബഷീറിൻ്റെ സ്ഥലം പോലെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ആ ഖസാക്കിൻ്റെ പിൽക്കാലത്തൊരു തുടർച്ചയാണ് കോക്കാഞ്ചിറയായിട്ട് നമ്മുടെ നോവലിൽ വരുന്നത് തൃശ്ശൂരിനതിരുത്ത തീട്ടപ്പാടം അവിടെ മാനുഷിക യുക്തികൾക്കൊന്നും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്കൊന്നും
അതിന് പുറത്തൊരിട ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കുമങ്കാവിൽ ബസ് അവസാനിക്കും അപ്പുറത്ത് ഗസാക്കാം പിന്നെ നടക്കണം പിന്നെ പ്രകൃതിയാണ് പ്രകൃതിക്കും നാഗരികതയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഭാവനാ സ്ഥലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ തസറാക്കൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഖസാക്ക് ആളുകൾ ഖസാക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിൽ ഒന്ന് അലഞ്ഞിരിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതല്ല മറിച്ച് ഈ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും നാഷണൽ മോഡേണിറ്റിയുടെയും ഒരു ക്രിട്ടിക് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിട്ടിക്കാണ് ഈ സ്ഥലം അതിൻ്റെ യുക്തി പ്രവർത്തിക്കാത്ത സ്ഥലം അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രതന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കാത്ത സ്ഥലം അതിൻ്റെ ജ്ഞാന വ്യവസ്ഥ പ്രവർത്തിക്കാത്ത സ്ഥലം അതിൻ്റെ കുടുംബഘടന പ്രവർത്തിക്കാത്ത സ്ഥലം അതിൻ്റെ ആധാരങ്ങൾ ഒന്നും നിലനിൽക്കാത്ത സ്ഥലം അതുകൊണ്ട് ഈ ആകാശ്വത്തെ പോലെ നടന്ന മൈമുന വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ നാഗരികത ക്രമപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാക്കിയ വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം നമ്മുടെ നാഗരികതയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ മെരുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാമമുണ്ടല്ലോ രത്യാത്മകതയുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ വിപരീത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയായി മൈമുന നമ്മുടെ നവോത്ഥാന ആധുനികത കുടുംബം എന്ന സംവിധാനത്തിനകത്ത് മെരുക്കി വച്ച ഈ സ്ത്രൈണ രത്യാത്മകത വിജയൻ എഴുതിയ പ്രയോഗം അതായിരുന്നു യാകാശ്വത്തെ പോലെ ആരൊരാളൻ കുതിരയെ കെട്ടുവാൻ എന്ന് പണ്ട് നമ്മുടെ വയലാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വലിയ വീര്യത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു യാകാശ്വത്തെ പോലെ നടന്ന മൈമുന ഒരു യുക്തിയിലേക്കും പ്രവേശിക്കാത്ത ഒരു വേഡ്സ്വർത്തിയൻ പ്രാകൃതി പ്രകൃതിയുടെ ആദിമ നിഷ്കളങ്കത പോലെ കുഞ്ഞാമിന രണ്ടറ്റങ്ങളാണ് ഈ രണ്ടറ്റങ്ങളുടെയും സവിശേഷത അത് നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മനുഷ്യപ്രകൃതത്തിന് പുറത്താണ് വേഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ കേവല ഭാവനയുടെ പ്രകൃതി ഭാവനയുടെ ലോകത്താണ് മൈമനയുള്ളത് നമ്മുടെ നാഗരികതയുടെ നവോത്ഥാന കുടുംബ ഭാവനയുടെ മറുപുറത്താണ് മൈമനയുള്ളത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ പക്ഷേ രവിയുണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂട്ടിയണക്കുന്ന ഒരു ഘടകം രവിയാണ് മൈമനെയും കുഞ്ഞാമനെയും കൂട്ടിയണക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലരാശി എന്ന നിലയ്ക്ക് വിജ്ഞാന വ്യവസ്ഥ എന്ന നിലയ്ക്ക് രാഷ്ട്രരൂപം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒക്കെ ഖസാക്കിനെ നോക്കിയാൽ ഖസാക്ക് ആധുനികതയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയോട് നിരന്തരം വിമർശനാത്മകമായി ഇടപെടുന്നുണ്ടെന്ന് കാണാം ഖസാക്കിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ ചരിത്രപരമായ വലിയ ഉള്ളടക്കം വാസ്തവത്തിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതിനൊരു ഉത്തരമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം പറയലിൽ നോവലിൻ്റെ പണിയൊന്നുമല്ല അത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലാതെ ഈ നോവലിൽ എന്താണ് ഉത്തരം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിങ്ങളുമുണ്ട് ഇത്രയും നോവല് പറയുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം കസാക്കിലെ ഭാഷ കസാക്കിലെ ഭാഷയ്ക്കും ഈ ഉഭയ സ്വഭാവമുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലോകങ്ങൾക്കിടയിലെ ജീവിതം കസാക്കിൻ്റെ ഭാഷയ്ക്കുണ്ട് കസാക്കിൽ മൂന്ന് തരം ഭാഷണങ്ങൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാം ഒന്ന് ഒ വിജയൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ആഖ്യാനങ്ങളാണ് അപ്പം ആദ്യവാക്യം അങ്ങനെയാണല്ലോ കുമൻകാവിൽ ബസ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ രവിക്ക് ആ സ്ഥപ സ്ഥലം അപരിചിതമായി തോന്നിയില്ല ഇതുപോലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ആദ്യവാക്യം മലയാളത്തിലില്ല എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു ഞാൻ ഈ നോവൽ ആദ്യം വായിക്കുന്നത് ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ നാട്ടിൽ കൂനമ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ വായിച്ച ഏതോ ഒരു സരസൻ കൂമങ്കാവ് വെട്ടിയിട്ട് കൂനമ്മാവ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് കൂനമ്മാവിൽ ബസ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ സ്ഥലം അപരിചിതമായി തോന്നിയില്ല കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് കൂനമ്മാവല്ല ഇത് കൂമങ്കാവാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയല്ല ഇത് തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഒരു പക്ഷെ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു എന്നും പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള നരേഷൻ ഉണ്ട് നോവലിൽ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലെ ഇത്തരം വിവരണങ്ങളുള്ളൂ അച്ഛൻ്റെ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് അച്ഛൻ്റെ എസ്റ്റേറ്റിലെ ജോലിയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് വിജയൻ പിന്തുടരുന്ന ഒരു ആഖ്യാന ഭാഷയാണ് താരതമ്യേന വിവരണ സ്വഭാവമുള്ള തേർഡ് പേഴ്സൺ നരേറ്റീവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഷ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഷണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഗസാക്കിലെ മനുഷ്യരുടെ ഭാഷയാണ് വള്ളാപ്പിച്ചമല്ലാക്കയും അല്ലെങ്കിൽ കോടച്ചിയും കുട്ടാടം പൂശാരിയും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന തദ്ദേശീയ ഭാഷയുടെ അതിപ്രബലമായ ഒരു ലോകം കസാക്കലുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കഷാക്കിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അതിപ്രബലമായി നമുക്ക് ത
മായികമായ കൽപ്പനകൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് വന്ന് നിറയ്ക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ വേരില്ലാത്ത അതിഭൗതികമായ ഒരു ഭാഷ ഈ മൂന്ന് ഭാഷകൾക്കും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് കസാക്കിലെ ഭാഷ അവിടുത്തെ നാട്ടുജീവിതത്തിലെ ഭാഷയാണ് വിജയന്റെ ഭാഷ ആധുനിക കേരളീയ സമൂഹം സാമാന്യ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന വിവരണ ഭാഷയാണ് കേരളീയ മധ്യവർഗ ജീവിതത്തിൻ്റെ യുക്തിനിഷ്ഠമായ ഭാഷയിലാണ് അതിൻ്റെ പേര് മറിച്ച് ഞാൻ ഈ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ ഭാഷയുണ്ടല്ലോ ആ ഭാഷയ്ക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വേറൊന്നുമില്ല ചരിത്രശൂന്യമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഷണമാണ് അത് ചരിത്രശൂന്യം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക അർത്ഥത്തിൽ കേട്ടോ കാരണം ആ ഭാഷയെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റില്ല തികച്ചും കവിതയിൽ മാത്രം അർത്ഥം ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തെന്നോട് തർക്കമധ്യ പറഞ്ഞത് ഈ മുങ്ങാങ്കോഴിയുടെ മരണമുണ്ടല്ലോ ജലത്തിൻ്റെ വിള്ളീസ് വഴുതുകൾ മാറ്റി അയാൾ ഊളിയിട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തെന്നോട് വഴക്കിട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ആത്മഹത്യ അല്ലല്ലോ നല്ല കലയിൽ വാക്കിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വാക്ക് അതിൻ്റെ അർദ്ധമണ്ഡലത്തെ ഭേദിച്ച് വേറൊന്നായി തീരുന്നു അല്ല അതെ അർത്ഥം പറയാനല്ല കവിതയിൽ വാക്ക് സാഹിത്യത്തിലെ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതല്ല അർത്ഥത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് പണ്ട് പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ കവിതകളിൽ ഒന്നിൽ ഒരു കവി പറയുന്നുണ്ട് ദ മ്യൂസിക് വി ഹേഡ് ടുഗദർ വാസ് മോർ ദാൻ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കേട്ട പാട്ട് പാട്ടിനേക്കാളും വലുതായിരുന്നു എന്ന് പറയും കാരണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കേട്ടു അപ്പം അത് പാട്ട് മാത്രമല്ല പാട്ടിൽ നീയും കൂടി കലർന്നു അപ്പോൾ പാട്ടിനേക്കാളും വലുതായി എന്നതുപോലെ കവിതയിലൊരു വാക്ക് ചെന്ന് വീഴുമ്പോൾ അത് കവിതയിലെ വാക്കല്ല സാമാന്യ വാക്കല്ല ആ കവിത കൊണ്ട് മാത്രം പൂർത്തിയാകുന്ന നള്ളിയിൽ നളിനി ആശ്രമത്തിലെത്തിയിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായി ഇന്ന് ആശാൻ എഴുതുന്നത് അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു എന്നല്ല അതിൽ പിന്നെ അഞ്ചു വട്ടം ഇഹ പൂത്തു കാനനം എന്ന ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി ഇന്ന് കടമനിട്ടയുടെ തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയണത് കാലം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു എന്നല്ല അന്ന് ഞാനും ഉടപ്പിറന്നോനും ഒന്നുപോലെ കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്മ ഞങ്ങളെ നെഞ്ചത്തടുക്കി ഉമ്മ വച്ച് വളർത്തി എന്നാലും കൊത്തി മാറ്റി ഒരിക്കൽ അതിൽ പിന്നെ എത്ര രാവിൻ്റെ തൂവൽ കൊഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് സവിശേഷമായ ഒരു അനുഭവ മൂല്യത്തെ സാമാന്യമായ അർത്ഥത്തിൽ നിറച്ചിട്ട് സാമാന്യ അർത്ഥത്തെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന പണിയാണ് സാഹിത്യത്തിലെ വാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ വില്ലീസ് പടുതുകൾ വകഞ്ഞു മാറ്റി അയാൾ ഊളിയിട്ടു നക്ഷത്ര ഖചിതമായ ആകാശത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാന്ത്രികമെന്നോ മായികമെന്നോ അതിഭൗതികമെന്നോ ഒക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന അധ്യാത്മധ്വനികൾ ധാരാളമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷ ഭാഷ വിജയൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേത് ഭാഷയാണ് ഈ നോവലിൽ മേൽക്കൈ നേടിയത് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് നോവലിൽ നോക്കാവുന്നതാണ് അതുകൂടി നോക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേതല്ല കാരണം അത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതിന് ആ നോവലിൽ നിർണായകമായ ഒരു സാന്നിധ്യമൊന്നും കൈവന്നിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തതും മൂന്നാമത്തതുമായ പ്രതലങ്ങൾ നോവലിൽ വളരെ ശക്തമാണ് കസാക്കിലെ നാട്ടുഭാഷ ശക്തമാണ് വിജയൻ്റെ ആഖ്യാന ഭാഷയും ശക്തമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഖസാക്ക് വായനയുടെ വ്യത്യസ്ത ചരിത്ര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ഭാഷണ ക്രമങ്ങളിൽ ഒന്നു ഉയർന്നു വരികയും മറ്റൊന്നു പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ മുതൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരം വരെയുള്ള നമ്മുടെ നവീന നിരൂപണത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാന പദ്ധതിക്കുള്ളിൽ പ്രബലമായിരുന്നത് ഖസാക്കിലെ വിജയൻ സൃഷ്ടിച്ച അതിഭൗതിക ഭാഷയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞൊരു കാൽനൂറ്റാണ്ടെങ്കിലുമായി ഖസാക്കിൽ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഈ അതിഭൗതിക ഭാഷയല്ല തദ്ദേശീയ ഭാഷയാണ് ഈ രണ്ട് ഭാഷണ ക്രമങ്ങളും ഉണ്ട് ഖസാക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അന്തിമ വിജയം നേടി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നരേഷൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഖസാക്കിൽ ഈ നാട്ടുഭാഷ എവിടെയൊക്കെയാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ മുന്നിലും പിന്നിലുമായി തൻ്റെ അതിഭൗതിക ഭാഷയുടെ വലിയൊരു വിന്യാസം വിജയം നടത്തുന്നുണ്ട് അത് വളരെ സവിശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഇനി ഖസാക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം കാരണം ഈ നാട്ടുഭാഷയെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് മൂപ്പര് അനുവദിക്കില്ല ഇപ്പോൾ മുങ്ങാങ്കോഴിയുടെ പാട്ട് മുങ്ങാങ്കോഴിയുടെ പാട്ട് തികച്ചും തദ്ദേശീയാണ് തലമൂത്ത മീനേൻ്റെ ചേറ മീനേൻ്റെ പൊന്നുമോളൊക്കെ ഒരു മണികൊണ്ടത്തായോ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അയാൾ ഊളിയിട്ടു ജലത്തിൻ്റെ വില്ലീസ് പടുതകൾ വക
വല്ലാക്ക സത്യം തന്നെ വല്ലാക്കയും സത്യം അതെപ്പടി സത്യം പലത് സത്യം പലത് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയെ കുറിച്ചുള്ളൊരു സൂചനയായിട്ടല്ല മറിച്ച് അതിഭൗതികമായ ഒരു മൂല്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള തോന്നലായിട്ടാണ് ഈ കൃതി നമ്മക്ക് പകർന്നു തരിക അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യം പലത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ കൃതി നമ്മിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അനുഭവ മൂല്യം സത്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയേക്കാൾ അതേ വലയം ചെയ്യുന്ന ഒരു അതിഭൗതികതയാണ് ഈ അതിഭൗതികത നമ്മിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ വിജയൻ സൃഷ്ടിച്ച ഈ മാന്ത്രിക ഭാഷയാണ് ആ മാന്ത്രിക ഭാഷയിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചത് കേട്ടോ കമ്പോട് കമ്പ് പേജിന് പേജ് അധ്യായങ്ങൾ കണക്ക് കാണാതെ പഠിച്ചതാണ് അധ്യാത്മരാമായണം അത്രയും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഖസാക്ക് എത്രയോ പേജുകൾ അന്നറിയായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഒരാളുടെ കാര്യമല്ല ഞങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്കൊക്കെ അതിന് കാരണം ഈ മാന്ത്രിക ഭാഷയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ മാന്ത്രിക ഭാഷയിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരുന്ന അനുഭവ മൂല്യം വാസ്തവത്തിൽ അത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കാൽപ്പനികത ഉയർത്തിയ വ്യവസായ നാഗരികത വിമർശനം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെയും ആധുനികതയുടെയും അടിസ്ഥാന യുക്തികളോട് കലഹിക്കുന്ന ഒരു ബദൽ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തൊരു വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വിജയനെ പാമ്പ് കടിക്കുകയാണോ വിജയൻ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ലയിക്കുകയാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ വരയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു കുഴപ്പം അത് കൃത്യം പാമ്പ് കടിയാവും വാസ്തവത്തിൽ പാമ്പ് കടിയാണോ അല്ലെന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ ഈ പാമ്പ് കടിയുടെ വേറൊരു തുറച്ച മധുരം കായതിയിലുണ്ട് മധുരം കായതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പടർന്നു പടർന്നു പോകുന്ന വേറൊരു ലോകം വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആരംഭ ബിന്ദുവാണ് പുല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് പുല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ പുല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ചെറിയ കാര്യമല്ല കാരണം ഈ നാഗരികതയുടെ പ്രൗഢതകളും അതിൻ്റെ വലിയ അഭിജാത ഗൗരവങ്ങളും ഒക്കെ നിലം പരിശായതിനു ശേഷം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ആ പുല്ല അതുകൊണ്ട് ആ പുല്ല് എന്താ പറയാ നമ്മള് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തി ഇരുന്നപ്പോ ബസ് കാത്തിരുന്നപ്പോ പാമ്പ് കടിച്ചയാൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന നിലക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ തെറ്റൊന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൽ ശിക്ഷയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ കസാഖ് അതിലൊക്കെ അപ്പുറം പോകുന്നുണ്ട് കസാഖ് എവിടെ വെച്ചാണ് രവി മരണപ്പെടുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കസാഖ് എന്ന ഈ മായിക സ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷേ നാഗരികതയിലേക്കുള്ള അയാളുടെ മടക്കത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭത്തിലാണ് അയാൾ റദ്ദാവുന്നത് ആ റദ്ദാവൽ പിന്നീട് നമുക്ക് പല രൂപത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും വിജയന്റെ പല നോവലുകളിലും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഗുരുസാഗരത്തിൽ തെളിഞ്ഞു എന്ന് കരുതുന്ന അധ്യാത്മം ഖസാക്കിൽ ഒട്ടുമേ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് കരുതരുത് ഖസാക്കിൽ ഉണ്ടത് പക്ഷെ ഖസാക്കിൽ അത് ഗുരുസാഗരത്തിലേതുപോലെ പ്രബലമല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴി പിന്നീട് വിജയന്റെ ഭാവനാ ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഖസാക്കിനുള്ളിൽ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളുടെയും ചരിത്രപരമായ സംഘർഷങ്ങളുടെയും അഗാധമായ അടരുകൾ അനുഭവത്തിൻ്റെ പല പല ശകലങ്ങളും ശീളുകളുമായി ചതറിക്കിടക്കുന്നു പക്ഷേ അവയില് കണ്ണു ചെല്ലാതെ വിജയൻ രവിയുടെ അസ്തിത്വാന്വേഷണങ്ങൾ രവിയുടെ പാപബോധം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഊന്നൽ നൽകി ഞാനത് തെറ്റാണെന്നൊന്നും പറയല്ല പാപബോധമൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പാപബോധത്തിനും നിങ്ങളുടെ അസ്തിത്വ അന്വേഷണത്തിനും നിങ്ങളുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്കും ഒക്കെ പുറകിൽ സാമൂഹികമായ ബലങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം എടപ്പള്ളി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതിയ അവസാനത്തെ കവിതയുടെ പേര് മണിനാഥം അതിൽ ഒരു വരി സഹകരിക്കാത്ത ലോകമേ എന്തിലും സഹകരിക്കുന്ന ശാരദാകാശമേ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആത്മഹത്യ ഒരാളുടെ പ്രശ്നമല്ല ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് ഇടപ്പള്ളി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് ദുർഘേമനെ പോലുള്ള സാമൂഹ്യ ചിന്തകന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വാൾട്ടർ ബെഞ്ചമിൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിശംസവും അന്തസാരശൂന്യവുമായ ആധുനിക ലോകത്തിന് ലോകത്ത് മനുഷ്യന് കൈവന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളിലൊന്നാണ് ആത്മഹത്യ വാൾട്ടർ ബെഞ്ചമിൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ആൾ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് രവി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഒരു വലിയ വഴിയാണ് അതൊരാളുടെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെയൊക്കെ ജീവിത നിരാസം വ്യർത്ഥത തുടങ്ങിയ തലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ചരിത്ര ബലങ്ങൾ വാസ്തവത്തി
ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഏതനുഭൂതിയും ചരിത്രവരാ ഏതനുഭൂതിയും ചരിത്ര സംഘർഷങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ സങ്കടപ്പെടുന്നു എന്നത് വാസ്തവത്തിലൊരു ചരിത്ര പ്രശ്നമാണ് സ്വകാര്യ പ്രശ്നമാണ് മിഖായൽ ബക്തിൻ പറയുന്നുണ്ട് പതിനാറാം പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള മധ്യകാല റൊമാൻസുകളിലൊക്കെ വലിയ വീരപ്രതാപികളായ നായകന്മാർ മഹാപോരാളികൾ തങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോ മിത്രങ്ങളോ ആരെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടതറിഞ്ഞാൽ നഗരചത്തുരങ്ങളിൽ നിന്ന് നെഞ്ചത്തടിച്ച് ക നിലവിളിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും വിവരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മധ്യകാല റൊമാൻസുകളിൽ കാണാം പക്ഷേ മോഡേണിസ്റ്റ് നോവലുകൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നോവലുകൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കരയാനായിട്ട് പുതിയൊരിടമുണ്ടായി അത് വീട്ടിലെ പ്രൈവറ്റ് റൂമായി കാരണം വികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് താരതമ്യേന മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി തീരുകയും വിചാരഭദ്രമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് കരുതുകയും അതുകൊണ്ട് വിചാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ ലോകങ്ങളും വികാരത്തിൻ്റെ ആന്തരിക ലോകങ്ങളും എന്ന വിഭജനം ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ കരച്ചിലകത്ത് ഏർപ്പാടായി മധ്യകാല റൊമാൻസുകളിൽ വരെ കരച്ചിലകത്തല്ല റോട്ടുവക്കില നഗരചത്തുരങ്ങളില ദുർബലരല്ല കരഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ പോരാളികൾ അലകൾ കരഞ്ഞു ഇന്ന് നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു മോശം ആളാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതൊക്കെ ആധുനികത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആധുനികതയുടെ മനുഷ്യ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എന്താണ് ബലിഷ്ഠമാനവൻ ഈ ബലിഷ്ഠതയുടെ ശൈഥില്യമാണ് നിങ്ങൾ ഖസാക്കിൽ കാണുന്നത് ഖസാക്കിൽ ഒരിടത്തായിട്ടല്ല ആധുനിക നോവലുകളിൽ പലയിടത്തും കാണുന്നത് ഈ ബലിഷ്ഠതയുടെ ശിഥിലീകരണമാണ് ഈ ബലിഷ്ഠത അത്ര നല്ല ഗുണമല്ല എന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ കേസരി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒരുപക്ഷെ ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതൊരു കൃത്രിമമായ സംഗതിയാണ് എന്ന് ഫാഷിസത്തിൻ്റെ വേര് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ബലിഷ്ഠതയിലാണ് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ സാമൂഹ്യ ചിന്തകരും ഉണ്ട് അത്രയൊക്കെ കൂടി ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതെന്തൊരു വലിയ കേസാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുക കാരണം ലോകത്തെ മുഴുവൻ പുറത്താക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരം അന്തിമമായി ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശേഷിയുടെ പേരാണല്ലോ ഈ ബലം ലോകത്തെ മുഴുവൻ പുറത്താക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരിലുള്ള ഈ അവസാനിക്കാത്ത ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പേരാ ആ വിശ്വാസം വളരെ ലളിതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അപരനിഷേധമാണ് ആ അപരനിഷേധത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു ഒരു ഫ്രജൈലായ ഫ്ലൂയിഡായ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഒരു തലം നിങ്ങൾക്ക് ഖസാക്കിലെ ധാരാളം മനുഷ്യരിൽ കാണാം അത് ഏറ്റവും നന്നായി കാണുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നൈസാമലി അയാളുടെ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി അതാണ് അയാൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുക ഈ ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നു പുറത്തു പോയിട്ട് അയാൾ ആധുനികതയുടെ ഒരു നടത്തിപ്പുകാരനാകുന്നു നേതാവാകുന്നു ജിന്നു ബാധിക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു ഖാലിയാരാവുന്നു ഖസാക്കിലെ ഈ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഏറ്റവും നന്നായി ഉൾക്കൊണ്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറവും പോയി മടങ്ങിയ ഒരാളായിട്ട് ഖാലിയാർ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ കഥാപാത്രത്തിലും കഥാ സന്ദർഭത്തിലും അനുഭവ സ്ഥാനങ്ങളിലും ഒക്കെ ആധുനികത എന്ന ആധുനികമായ നമ്മുടെ ലോകക്രമത്തിൻ്റെ ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും അതിലെ വിച്ഛേദങ്ങളും വിശലധാവസ്ഥകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ നോവലിൽ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ നവനിരൂപണം ഇതിലൂന്നാതെ രവിയുടെ പാപബോധത്തിലും കസാക്കിലെ അതിഭൗതികമായ ഭാഷാ സ്വരൂപത്തിലും അത് നൽകുന്ന നിരാനന്ദത്തിൻ്റെ ചിരിയിലും ഒക്കെയായിട്ട് മേഞ്ഞ് നടന്നതുകൊണ്ട് ഞാനതൊരു തെറ്റാണെന്ന് പറയല്ല കാരണം ഒരു കൃതിക്ക് പല സാധ്യതയുണ്ട് ആ സാധ്യതകളിൽ ഒന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരേ ഒരു സാധ്യത അതല്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് സാധ്യതകളിൽ ഒന്നാണ് എന്നതിന് പകരം ഖസാക്കിൻ്റെ അന്തിമാർത്ഥം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിനും സമൂഹ ബന്ധങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പുറത്ത് ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഏതോ ഒരാളുടെ മതിഭ്രമങ്ങളാണ് അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് രവി ഒരു ജീർണ കഥാപാത്രമാണ് ജീർണ വ്യക്തിത്വമാണ് എന്നൊക്കെ അക്കാലത്ത് മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ രവിയുടെ ജീർണത രവിയുടെ സ്വകാര്യ പ്രശ്നമല്ല രവിയുടെ ജീർണത നമ്മുടെ ആധുനിക നാഗരികതയുടെ ആന്തരികമായൊരു വൈരുദ്ധ്യത്തെയാണ് രവി ഉൾക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പഴയ ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു പോയട്രി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് പോയട്രി ആൻഡ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് പോയട്രി യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഹിസ്റ്ററി കവിതയ്ക്കകത്ത് കിടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കവിതയ്ക്ക് പുറത്ത് കിടക്കണം കവിതയ്ക്ക് പുറത്ത് കിടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിനകത്ത് കിടക്കണം ഒരു വാക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരർത്ഥം ആർജിച്ച് കവിതയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ
രാമൻ തന്നെ കാറ്റിൽ എറിച്ചേനെ എറിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സീത പറയും പെരുകും പ്രണയാനുബന്ധമാം ഒരു പാശം വശമാക്കി ഈശ്വര കുരുതി കുഴിയുന്നു നാരിയെ പുരുഷന്മാരുടെ ധീരമാനിത അത്രയും ആഴത്തിൽ അത്രയും ഹൃദയ സ്പർശിയായി അത്രയും വികാരോത്കടമായി ആ വാക്ക് മലയാള കവിതയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും പറയപ്പെട്ടിട്ടില്ല വിളിക്കാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ശോകത്തോടെ ആകാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ദുഃഖഭാരത്തോടെ ചരിത്രം ആ വാക്കിന് കൊടുത്ത എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളെയും തൻ്റെ ഈ അപാരമായ ദുഃഖത്തിൽ മുക്കി താഴ്ത്തിയിട്ടാണ് പെരുകും പ്രണയാനുബന്ധമാം ഒരു പാശം വശമാക്കി ഈശ്വര എന്ന് സീത വിളിച്ചത് ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ സന്ധ്യക്ക് വിളിക്കണ ഈശ്വരനൊന്നുമല്ല അത് ചരിത്രത്തിൽ എത്രയോ കാലം മനുഷ്യവംശം അനുഭവിച്ച യാതനകൾ മുഴുവൻ ഊറിക്കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമായിട്ട് ആ വാക്ക് മാറും ഇങ്ങനെ മാറിയ വാക്കാണ് കവിതയിലെ വാക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിയ വാക്കാണ് സാഹിത്യത്തിലെ വാക്ക് അതല്ലാതെ ഡിക്ഷണറിയിൽ അർത്ഥമായിരിക്കുന്ന വാക്കല്ല അതുകൊണ്ട് വാക്കിനെ വിജയൻ എന്ത് ചെയ്തു മന്ത്രവാദിയെ പോലെ ആവാഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ വേറൊന്നാക്കി മാറ്റി മലയാളത്തിൽ അപൂർവ്വ മനുഷ്യരെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ചങ്ങമ്പുഴയെ പോലെയോ ബഷീറിനെ പോലെയോ ആശാനെ പോലെയോ ഒക്കെയുള്ള അപൂർവ മനുഷ്യർ അവർ ഭാഷയുടെ പുതിയൊരു ഭൂപടം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അതിലെ എല്ലാ വാക്കുകളെയും വേറെ വേറെ ആക്കി വിജയൻ ഒരു വാങ്മയുണ്ടാക്കി നമുക്കറിയാം സീവിരാം പിള്ള ഒരു വാങ്മയുണ്ടാക്കി ആശാൻ ഒരു വാങ്മയുണ്ടാക്കി ബഷീർ ഒരു വാങ്മയുണ്ടാക്കി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കും നമ്മുടെ ഭാവനാ പ്രപഞ്ചത്തിനും കിട്ടിയ വലിയ ഒരു വഴുത്തിരിവിൻ്റെ പേരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒ വി ജയനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസാക്ക് എന്ന കൃതിയും അതിനെ ആഴത്തിൽ ചരിത്രം കൂടിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ചരിത്രം എന്നത് ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏതോ ചില വിവര പട്ടികയാണ് എന്നൊന്നും കരുതരുത് മറിച്ച് സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തനം കൂടിയായ പി പവിത്രൻ പറഞ്ഞ ഒരു മനോഹരായ വാക്യമുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മനിഷ്ഠതയുടെ ചരിത്രമാണ് സാഹിത്യം ഈ കല്ലിലും കെട്ടിടത്തിലും കൊട്ടാരത്തിലും മണ്ണിലും ഭരണരേഖകളിലും മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ മുദ്രകളുണ്ടെങ്കിൽ ദാ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു ആന്തരികമായി എന്തായിരുന്നു എന്ന് മനുഷ്യവംശ ലോകത്തോട് പറയുന്നത് ഈ എഴുതി വെച്ച കഥയും നോവലായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്ര സന്ധിയിൽ ഒരു പക്ഷെ നവോത്ഥാന ആധുനികതയുടെ മൂല്യവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ശൈഥില്യത്തിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥാനത്ത് മനുഷ്യർ എന്തനുഭവിച്ചു എന്നതിനെ മലയാളം രേഖപ്പെടുത്തിയ എക്കാലത്തെയും വലിയ മാതൃകയായിട്ട് ഖസാക്കിനെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ വായിക്കണം അതിൽ പാപബോധവും കുറ്റബോധവും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ചരിത്രം അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും വേണം നമസ്കാരം